குழந்தையின்மைக்கு முழுமையான தீர்வு ஏ ஆர்சி திராவிட கட்சிகள் வந்து இலக்கியம் மூலமாக தமிழுக்கு செய்த மோசமான விஷயங்களை வந்து துக்ளக்ல எழுதுறதா இருந்தேன் சின்ன பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அதனால தான் நான் கேக்குற அந்த கேள்விய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால இடைவெளியில் இவர்கள் சேர்த்து குவித்திருக்கக்கூடிய பணத்தினுடைய மதிப்பீடு உங்களுக்கு தெரியுமா இவற்றை எதன் மூலம் இவர்கள் சேர்த்தார்கள் தமிழை சொல்லி தமிழ் இனத்தை சொல்லி தங்கள் நலனை வளர்த்து கொண்டவர்கள் இவர்கள் அடுத்த முதல்வர் என்கிற கனவோடு ஸ்டாலின் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ரஜினிகாந்தினுடைய அரசியல் வருகை அவருடைய கனவை கலைத்து விடுகிறது ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்து இந்த நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கான ஆளுமை இருக்கு நம்புறீங்களா ஒரு ஒரு இளைஞனின் கேள்வி ஒரு மனிதனை உணர்ச்சி வசப்பட்ட கேள்விகள் வரும் மக்கள் எத்தனை உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனுஷன் இந்த நாட்டில் யாருமே கிடையாது இந்திய அரசியலை மொத்தமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கின்னு என்ன பேசுங்க இந்த சமூக வலைதளங்கள் வளர்ச்சிக்கு பிறகு சமூக வலைதளங்களை பற்றி எனக்கு எந்த பேச்சும் பேசாதீங்க அன்பு நேர்களுக்கு வணக்கம் மெய்பொருள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய விருந்தினர் காந்திய மக்கள் இயக்க தலைவர் திரு தமிழறிவி மணியன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை நேர்காணல் செய்கிறதுல ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி தமிழகத்தின் சமீபத்தில் துக்ளக் இதழின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு விழாவில் வந்து பேசியிருந்தீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தீங்க அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என் உயிர் மூச்சு நிற்பதற்குள் இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் ஆட்சி கட்டிருந்து இறக்குவது தான் லட்சியம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தீங்க பல வருடங்களில் அதற்கான செயல்பாடும் உங்கள் செயல்பாடும் அப்படி தான் இருக்குது பேச்சுக்களும் செயல்பாடும் சாத்தியம் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக சாத்தியம் இப்படி எந்த வகையில் சாத்தியம் சொல்கிறீங்க வேரூன்றி போய் இருக்கக்கூடிய கட்சி இல்லை கலைஞர் இல்லாத திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதே போன்று ஜெயலலிதா இல்லாத அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்பொழுது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் பவர் சிமெண்ட்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் அதிகாரம் ஒன்றிணைத்து வைத்திருக்கிறது இந்த அதிகாரத்தை அவர்கள் இழந்து விட்டால் பல உட்கட்சி பூசல்கள் உருவெடுத்து அவர்களாகவே அந்த கட்சியை சிதைத்து விடுவார்கள் அந்த நிலையில் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்த இரட்டை இலை சின்னமும் முடக்கப்பட்டுவிடும் இரட்டை இலை சின்னத்தை பார்த்து மட்டுமே வாக்களிக்கக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கணிசமாக இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த சின்னத்தை அவர்கள் இழக்கிற பொழுது அதிகாரத்திலே இருந்து விடுபட்ட பிறகு உட்பூசல்களின் மூலமாக அவர்கள் வெவ்வேறு திசைகளில் நிற்கிற பொழுது தானாகவே அதிமுக வலுவிழந்து போகும் அது இயல்பாகவே நடந்து நிச்சயமாக நடக்கும் திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் கலைஞர் இருக்கிற பொழுதே அடுத்த தலைவராக ஸ்டாலினை உருவாக்கிவிட்டு தான் சென்றிருக்கிறார் எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் கொஞ்ச காலத்திற்கு ஏனென்றால் அதற்கான கட்டுமானத்தை அவ்வளவு எளிதாக கலைத்து விட முடியாது ஆனால் தொடர்ந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி நாற்காலியை அவர்கள் அடையாமற் போனால் தானாகவே சோர்ந்து விடுவார்கள் எப்படியும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாவது ஆட்சிக்கு வந்து அவர்களுடைய கஜானாவை நிரப்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே காரியமாற்றியவர்கள் இப்பொழுதே பத்து ஆண்டுகள் இரண்டு முறை தொடர்ந்து ஜெயலலிதாவினுடைய ஆதரவு வாக்காளர்களாக மாறிவிட்ட நிலையில் அவர்கள் ஏறக்குறைய எட்டு ஆண்டுகளாக ஆட்சியிலிருந்து விலகி நிற்கிறார்கள் இந்த நிலை அடுத்தும் தொடருமானால் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தானாகவே கலகலத்து போ நீங்க சொல்லக்கூடிய இதுபடி பார்த்தா ஏடிஎம்கே வலுவிழந்து போயிரும் ஆட்சி முடிந்தது அப்படின்னா திமுக தான் அந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் அதுதான் நான் சொல்லுறேன் அதாவது இடையில் ஒரு புதிய நம்பிக்கைக்குரிய மனிதன் வராமற் போனால் இயல்பாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து கனியும் ஆனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கனியும் என்கிற நம்பிக்கையோடு தான் அடுத்த முதல்வர் என்கிற கனவோடு ஸ்டாலின் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ரஜினிகாந்தினுடைய அரசியல் வருகை அவருடைய கனவை கலைத்து விடுகிறது அதனாலே தான் அவர்கள் பதட்டப்படுகிறார்கள் ரஜினிகாந்த் இன்னமும் கட்சியை தொடங்கவே இல்லை ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை அவர் திமுக எங்கேயுமே பெருசாக பதட்டப்பட்ட மாதிரி இல்லையே அதிமுகவினர் தான் திமுக பதட்டப்படுகிறது நீங்கள் திமுகவில் ஐடி விங்கு உள்ளே சென்று பாருங்கள் இன்றைக்கு ரஜினிக்கு எதிராக அவர்கள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் கடுமையாகத்தான் இருக்கிறது ரஜினி சார்ந்த நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கு 
அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இந்த கட்சி இரண்டையும் ஆட்சிக்குள்ள இருந்து இறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புள்ளி எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது எந்த கணத்தில் அதாவது இந்த புள்ளி என்பது திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை சித்தாந்தங்களிலே இருந்து அவர்கள் முற்றிலும் விலகிவிட்டவர்கள் இவர்களுக்கு சம்பாதிப்பதை தவிர வேறு எந்த அரசியலும் கிடையாது இதை சொல்வது அவர்களுக்கு வருத்தத்தை தரலாம் கடுமையான விமர்சனம் போலவும் உங்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் உண்மை இதுதான் இல்லை காமராஜர் தோற்கடிக்கப்பட்ட உடனே நீங்கள் வந்து சொல்றீங்க காமராஜ் தோற்கப்பட்ட உடனே நான் அவரிடம் போய் சேர்ந்தேன் சொல்றீங்க அப்பவே முடிவெடுத்துட்டீங்களா திராவிடம் கட்சி காமராஜர் எப்பொழுதுமே இரண்டும் ஒரே குட்டையில் உரிய மட்டைகள் என்று தானே சொன்னார் காமராஜரை தோற்கடித்து விட்டு முதல் முறையாக திராவிட கட்சி ஆட்சிக்கு வருது ஆமா அப்பொழுதே நம்ம எப்படி இதை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் மோசமான ஆட்சி அப்பொழுது இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் செயற்பாடுகளை நான் மாணவனாக இருந்து பார்க்கவில்லையா இவர்கள் இன்றைக்கு வேண்டுமானால் ஓரளவு பக்குவப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்பு இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது மேடைகளில் வைத்த விமர்சனங்கள் அது காங்கிரஸை எதிர்கொண்ட அணுகுமுறை இவற்றையெல்லாம் பார்த்த பொழுதே இது ஒரு நிச்சயமாக ஆக்கபூர்வமான அரசியலை முன்னெடுக்காது என்பதை என் மாணவ பருவத்திலேயே தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சி இங்கே ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை வருடம் இங்கே வேறூன்றி ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியாக இருக்கும்போது பார்க்கும்போது அது உங்களோட அதை எண்ணம் தவறுன்னு தோணுச்சா இல்லை மக்கள் அறியாமல் இருக்காங்கன்னு அதாவது சோற்றுக்கு தருகிற முக்கியத்துவத்தை விட காதுக்கு சுகமளிக்கும் கச்சேரிக்கு தருகிற முக்கியம் தான் தமிழனுக்கு வாழ்வியலாகிவிட்டது மலினமான நடவடிக்கைகளின் மூலம் தங்கள் பக்கம் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் எப்பொழுதுமே தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர்களை வென்றெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தமிழறிவு மணியன் ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளர் நிச்சயம் பேச்சுக்கெல்லாம் மயங்கி போய் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இப்போவும் கேட்குறோம் யூடியூப்பில் தமிழ் சார்ந்து பேசும் பொழுது அவர் வந்து பேசுகிறவங்களை இப்படி ஒரு விமர்சனம் உண்மையை பேசுவது என்பது வேறு பொய்யை மட்டுமே அழகாக பேசுவது என்பது வேறு அப்போதான் அதுதான் உண்மை பொய்னு வரும்போது இந்த கேள்வி வருது நாங்கள் ஒரு நூல் அணுகிற விஷயம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தமிழறிஞர் அவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க அவ்வளோ எழுதிருக்கீங்க நீங்கள் அணுகிற விஷயம் வேறு நான் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன் கேள்வியாக கூட நீங்கள் நினச்சிக்கணும் திராவிட கட்சிகள் வந்து இலக்கியம் மூலமாக தமிழுக்கு செய்த மோசமான விஷயங்களை வந்து துக்ளக்கில் எழுதுறதா இருந்தேன் சின்ன பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அந்த கேள்வியை நாங்கள் தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட சிட்டறிவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் புராணத்துக்கு எதிராகவும் மதத்திற்கு எதிராகவும் மூட நம்பிக்கை எதிராகவும் எழுதியிருந்தாலும் அதை தாண்டி தமிழ் இலக்கியத்தை சீரழிக்கிற மாதிரி என்ன எழுதியிருக்காங்க சார் தமிழ் இலக்கியத்தின் நவீன வடிவம் தான் கதைகள் நீங்கள் புதினமாக இருக்கட்டும் சிறுகதைகளாக இருக்கட்டும் இவைதான் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய நவீன வடிவம் இந்த நவீன வடிவத்தை அவர்கள் எப்படி கையாண்டார்கள் அவர்கள் அந்த வடிவத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்த்த உட்பொருள் என்ன அதன் உள்ளடக்கம் என்ன அதை எது போன்ற வார்த்தைகளில் அவர்கள் அதை விளக்கினார்கள் என்பதையெல்லாம் சொல்லுவதற்கு ஒரு மணி நேரம் போதாது அதை தொடர தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் ஏராளமாக ஏராளமாக இருக்கு இல்லை அவங்க அவங்க அது மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி இருந்தால் கூட அவர்களோட நோக்கம் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு இது இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் ஆதிக்க சக்திக்கு எதிரானதான அண்ணாவோட நூல்கள்லாம் இருந்தது இல்லையா கலைஞரோடது கூட இல்லை அதாவது ஒரு சித்தாந்தத்தை வைத்து கொண்டு புறப்படக்கூடியவர்கள் அந்த சித்தாந்தத்தின் ஒரு கூறையாவது சரியாக செய்யத்தான் முயன்றிருப்பார்கள் அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை தமிழை முழுமையாக இவர்கள் வளர்ப்பதற்கு எதையுமே செய்யவில்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது இல்லை அதையும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்கிறேன் நச்சு இலக்கியங்களை வளர்த்தவர்கள் தானே தவிர நல்ல இலக்கியங்களை வளர்த்தவர்கள் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு இன்னொன்று சொல்கிறீங்க இல்லையா தமிழால் வளர்ந்தார்களை தவிர தமிழை வளர்க்கவில்லை சந்தேகமே கிடையாது தமிழ் வாங்கி கொடுத்து ஒன்று ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் எடுத்துங்க நீங்கள் அதிகமாக ரொம்ப பின்னோக்கி செல்ல வேண்டியதே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு வரை காங்கிரஸ் ஆட்சி விழுகிற வரை தமிழ்நாட்டில் பதினோராம் வகுப்பு வரையில் தமிழ் வழி கல்வி தான் இருந்தது நான் படித்த பொழுது பதினோராம் வகுப்பு வரையில் தமிழ் வழி கல்வி தான் ஆங்கிலம் ஒரு மொழிப்பாடம் மட்டும்தான் அந்த ஆங்கிலம் கூட ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து தான் தொடங்கப்படும் ஏ பி சி டி என்று ஆறாம் வகுப்புக்கு வந்தால் தான் படிக்க முடியும் அடிப்படை ஆதார கல்வியாக இருக்கிற முதல் வகுப்பிலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை முற்றிலும் தமிழ் தான் ஆங்கிலத்துக்கு இடமே கிடையாது இப்படி இருந்தது நீங்கள் எந்த காங்கிரஸை தமிழுக்கு எதிரானவர்கள் என்று சொல்கிறீர்களோ நம்புகிறீர்களோ அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் இந்த தமிழ் வழிக்கல்வி ஒழுங்காக நடைபெற்றது 
இவர்கள் வந்த பிறகு தான் நர்சரி பள்ளிக்கூடங்கள் ஆங்கில மொழியை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு காளான்களை போல வளர்த்தெடுக்கும் ஆங்கிலம் முக்கியமாக நமக்கு ஆங்கிலம் முக்கியமான அறிவாகத்தானே இருக்கிறது ஆங்கிலம் முக்கியமானது என்பதற்காக என் தாய்மொழியை தவிர்த்து விடுவதா அப்படி தவிர்க்கிறதுக்கான தாய்மொழி தவிர்க்கப்பட்டுடுச்சு என்னுடைய தாய்மொழிக்கு உரிய முக்கியத்துவமே கிடையாது இங்க நீங்கள் வந்து தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக என்று கோஷமிட்டார்களே தவிர இவர்கள் இந்தி ஒழிக ஆங்கிலம் வாழ்க என்றுதான் செயல் ஒருவேளை ஆங்கிலத்தை அவங்க முன் எடுக்கவில்லை என்றால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த சமூகம் இன்னைக்கு இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் நம்ம இவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள்லாம் உருவாகி இருக்கும் நிச்சயமாக உருவாயிருக்கும் இப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போ ஜப்பானில் இருக்கிறவன் வந்து ஆங்கிலத்தை படித்து தான் உருவாக்கியிருக்கானா ஜெர்மனியில் இருக்கிறவன் ஆங்கிலத்தை படித்து தான் உருவாக்கியிருக்கானா அவன் அவன் தாய்மொழியில் படித்த இடங்களில் தான் பொருளாதார துறையில் முன்னேற்றம் கண்டு வளர்ந்த நாடுகளாக விளங்குகிறது கல்வித்துறையில் ஆங்கிலம் கொண்டு வந்து தான் வந்து இந்த ஆங்கிலத்தை கொண்டு வரும் தவறே கிடையாது ஆங்கிலம் உலக மொழி உங்களோடு சேர்ந்து நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் அது ஒரு மனித மொழி ஆனால் நான் கேட்பது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தமிழை வளர்ப்பதாக சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தமிழையே மொத்தமாக முடித்து விட்டீர்கள் என்கிறேன் நீங்கள் வந்து புள்ளி விவரத்தோடு நீங்கள் வேண்டுமென்றால் நான் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கு இந்த தமிழை பற்றி சொன்ன இவர்கள் அத்தனை பேரும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு இவர்களுடைய குடும்ப சொத்து என்ன இவருடைய வாழ்க்கை பின்புலம் என்ன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால இடைவெளியில் இவர்கள் சேர்த்து குவித்திருக்கக்கூடிய பணத்தினுடைய மதிப்பீடு உங்களுக்கு தெரியுமா இவற்றை எதன் மூலம் இவர்கள் சேர்த்தார்கள் தமிழை சொல்லி தமிழ் இனத்தை சொல்லி தமிழர் நலனை சொல்லி தங்கள் நலனை வளர்த்து கொண்டவர்கள் இவர்கள் இவருடைய வாழ்வியலை சிந்திக்கிற பொழுதே நான் சொல்ல முடியும் மறுக்க முடியாது அது அதற்கான விமர்சனமும் எல்லாமே இருக்கு ஆனா இங்கே சமூக தமிழ் சமூகம் முன்னேறியதில் அவங்க பங்கு அவங்க பங்கை மறுத்திட முடியுமா அக்ராசனர் என்று இருந்தது தலைவர் என்று மாற்றியது புரிகிறதா நல்ல தமிழ் நல்ல தமிழ் சொற்களை மேடைகளில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது இவற்றையெல்லாம் நான் மறுக்கவே இல்லை புரியுதா நல்ல தமிழை கொண்டு வருவதில் அவர்கள் உண்மையிலேயே சிறப்பாக செயற்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கெல்லிஸ் என்று ஒன்று இருந்தது கிள்ளியூர் என்று ஆக்கினார்கள் பாரிஸ் என்பதை பாரிமுனை என்று ஆக்கினார்கள் முதலில் அது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானாலும் இப்பொழுது சாதாரண பாமரன் கூட கிள்ளியூர் செல்ல வேண்டும் என்கிறான் பாரிமுனை செல்ல வேண்டும் என்கிறான் இப்படி தமிழ்படுத்தியது ஒரு ஒரு அளவுக்கு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு மொழியை வைத்து கொண்டு நீங்கள் அரசு அவர்களிட இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்களோட இந்த வளர்ச்சி வந்து தமிழை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க சொல்ல வரீங்க ஆமா இல்லை சந்தேகமே கிடையாது நீங்க வந்து அதே நேரம் தமிழுக்கு செய்த அவர்கள் குறைந்து துணையும் மறுக்கல அது எப்படி மறுக்க முடியும் இப்போ இந்த இரண்டு கட்சிகளையும் நீக்குவதற்கு நீங்க ரஜினிய ரஜினி என்கிற ஒரு மனிதர் வருவார் அப்படிங்கிறீங்க ரஜினியை பத்தி நீங்க நிறைய பேசுறீங்க அவரோட அவர் நல்ல மனிதர் அவர் பண்பான மனிதர் மக்கள் நலன் இருக்கக்கூடிய மனிதர் இந்த நாட்டிற்கு ஏதோ செய்ய வேண்டும் நினைக்கிற மனிதர்லாம் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல யார் வேணா அந்த எண்ணத்தோட இருக்கலாம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்து இந்த நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கான ஆளுமை இருக்குன்னு நம்புறீங்களா எடப்பாடிக்கு ஆளுமை இருக்கிற பொழுது ரஜினிகாந்த் எப்படி அது பதிலாக இருக்காது இல்லையா அவருக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதுதான் பதில் யார் வேண்டுமானாலும் ஆளலாம் இங்கே ஆட்சி நடத்துவர்கள் அதாவது இந்திரர்கள் மாறுவார்களே தவிர இந்திராணி மாறுவதில்லை என்பது தான் புராணம் உண்மையில் ஆட்சியை நடத்துபவர்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தான் நீங்கள் மிகச்சிறந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை இனங்கண்டு நேர்மையான திறமை மிக்க மனிதர்களை இனங்கண்டு அவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி நடத்திப்பார் என்னன்னா ரஜினிகாந்த் இத்தனை காலமாக அவர் அவர் பேசி வந்த கூட்டம் வந்து ரசிகர் கூட்டத்தை மட்டும் பேசுவார் மேடைகளில் பேசுவார் அதுவும் சினிமா சார்ந்த ஓட்டத்தில் தான் பேசுவார் சமீப சில வருடங்களாக தான் அவர் வந்து பத்திரிகையாளர்களை மீட் பண்ணுறதே பார்க்கணும் சினிமா தவிர்த்து முன்னாடி பிரஸ் மீட்லாம் கொடுத்துருக்கார் அதுவாக தான் இருக்கும் அறிக்கையாக இருக்கும் பத்திரிகையாளர்களை கேட்கும் பொழுதே கேள்விக்கு வந்து முன்னுக்கு பின் முர முரு முரணான பதில்கள் சொல்கிறாரு காலையில் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு ஈவினிங் மாத்துறாரு கோவப்படுறாரு முக்கியமாக அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு முறை ஸ்டெர்லைட் காரத்தில் கோவ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு இளைஞன் நீங்கள் யார்னு ஒரு கேள்வி கேட்டப்போ போகும்போது கேட்குறான் ஆ அதுதான் சொல்லுவோம் அவன் அவன் கோவப்படுத்துவதற்காகவே கேட்க வேண்டும் என்றே கேட்கப்பட்டு கேட்டால் என்ன சொல்கிறான் நான் பெரிய ரஜினி ரசிகன் சொன்னதாக இன்னொரு பேட்டி வேண்டும் என்றே கேட்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த இடத்தில் இவர் சொல்ல வேண்டிய பதில் என்னவா இருந்திருக்கும் இந்த கேள்வியை நீ எங்க கிட்ட கேட்க கூடாதுப்பா ஆட்சியில் இருக்காங்க பாருங்க அப்படி கேட்கணும் இல்ல அது எப்படி வேணா அணுகிருக்கலாம் ஒரு ஒரு இளைஞனின் கேள்வி ஒரு மனிதனை உணர்ச்சி வசப்படாம மாத்தி எத்தனையோ கேள்விகள் வரும் மக்கள் எத்தனை விட உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனுஷன் இந்த நாட்டுல யாருமே கிடையாது உங்களுக்கு இந்திய அரசியலை மொத்தமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கின்னு என்ன பேசுங்க ஒப்பிடுகிற போது ரஜினிகாந்த் சாதாரண மனிதர் நேருவே வந்து எடுத்
ரஜினி அவர்கள் வந்திருந்தா ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நானும் அதுக்கு நானும் உடன்படுறேன் ஆனால் அப்பொழுது அப்பொழுதிலிருந்து அவருக்கு இருந்த வரவேற்பு என்பது வேறு மக்களிடம் எதிர்பார்ப்பு என்பது வேறு இப்போ கவனிக்கிறீங்களா இந்த சமூக வலைதளங்கள் வளர்ச்சிக்கு பிறகு சமூக வலைதளங்களை பற்றி என்ன தயவு செய்து பேசாதீங்க ரஜினி அவர்களோட இல்லை நான் தயவு செய்து சொல்கிறேன் சமூக வலைதளங்கள் பற்றி எனக்கு எந்த பேச்சும் பேசாதீங்க ஏன் அது எந்த தாக்கத்தை மேற்பட்டு ஒரு நொடி கூட அதை பார்க்கிறவங்க கிடையாது புரியுது அதுக்கு சொல்றேன் நான் சொல்றது அவன் அவன் சுய அறிப்பை சொரிந்து கொண்டு சுகம் தேடுவதற்காகவே சமூக வலைதளங்களில் பல பேர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் புரிகிறதா இப்ப நான் ரஜினிகாந்தை வந்து முன்னிலைப்படுத்தினு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரஜினிகாந்தை முன்னிலைப்படுத்தினால் தமிழரியும் மணியனுடைய அரசியலுக்குள்ளே இருக்கிற முரண்பாடுகள் என்ன தமிழரியும் மணியன் இதை செய்வது எந்த வகையில் தவறானது இதை விமர்சிப்பதற்கு சகலருக்கும் உரிமை உண்டு ஜனநாயக நாட்டில் ஆனால் அதற்குள்ளே சென்று பாருங்கள் தமிழரியும் மணியனை தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகளால் தாக்குவது மட்டுமல்ல தமிழரியும் மணியனுடைய மனைவி தமிழரியும் மணியுடைய மகள் தமிழரியும் மணியனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் கூறு போட்டு கிழித்து ரஜினி ஒரு வக்கரம் படைத்த மனநோயாளிகள் எழுதக்கூடியது பற்றி எந்த கருத்தையும் என்னிடம் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் விட்டு விலகு இன்னொரு விஷயம் சொல்றீங்க ஒருவேளை அன்னைக்கு வந்திருந்தா அன்னைக்கு இங்கே இருந்த ஒரு பெரிய கட்சிகள்லாம் மீறி ஒரு ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கும் போது இன்னைக்கு ஒரு சூழல் இருக்கு இரண்டு இடத்திலும் பெரிய தலைமை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை கரெக்டாக இதை யோசித்து வெற்றிடம் இருக்குது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது ஒரு சந்தர்ப்பவாத அரசியலாக இல்லை இல்லை ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீண்ட காலமாக திராவிட கட்சிகளை விமர்சித்துட்டு இருக்கீங்க உண்மையாகவே மக்கள் நலம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அது மாதிரியான நேரத்தில் எல்லாம் வந்துடும் இல்லை ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் வருவாங்க இப்போ எம்ஜிஆர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் இருந்த வரை போது எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் இருந்தபோது கூட சிவா ஜெயலலிதா நடிகையாகத்தான் இருந்தார் ஆனால் பிறகு எம்ஜிஆர் அவரை கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்த பிறகு அவர் நடிகை உள்ள அரசியல்வாதி ஆனார் அரசியல்வாதி ஆட்சியை பிடித்தார் சிவாஜி கணேசன் நடித்து கொண்டு தான் இருந்தார் அவர் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளில் அவர் சிவாஜி கணேசன் ஒரு கட்சியை தொடங்கினார் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தருணம் வருகிற போது தான் வெளிப்படுவார்கள் அதற்காக ரஜினிகாந்த் வந்து இப்பொழுது இந்த கட்சியை தொடங்குவது இந்த அவர் என்ன சொல்கிறார் சிஸ்டம் கெட்டுவிட்டது என்கிறார் சிஸ்டத்தை கெடுத்தவர்கள் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த ரெண்டு திராவிட கட்சியிலும் உள்ளவர்கள் நான் சொல்றது அதை தான் நான் சொல்றேன் ஐயா அன்றைக்கு அவரால் சாதிக்க முடியாது இதை வந்து மற்றவர்கள் மறைச்சு பேசலாம் ரஜினிகாந்த் தொண்ணூத்தி ஆறில் வந்திருந்தாலே ஒரு வெற்றி பெற்றிருப்பார் சொல்லலாம் அப்படி சொல்லக்கூடிய விமர்சனத்தை நீங்க அப்படியே ஒத்துக்க நான் சொல்றேன் பயன்படுத்தி வெற்றிடம் இருக்கிறது இந்த வெற்றிடத்தை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் அந்த சீரழிந்து கிடக்கிற சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து நல்லதை செய்வதற்காக ஒரு மனிதன் வந்தால் உங்களுக்கு என்ன அதில் பிரச்சனை தமிழகம் சீரழிந்தது வெற்றிடத்திற்கு பிறகு தானா இந்த ஒன்றரை வருடங்கள்ல தான் தமிழகம் ஒன்றரை வருடங்கள்ல என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் பேசுறீங்க பெரிய ஆளுமைகள் இருக்கிற பொழுது மூன்றாவதாக ரஜினிகாந்த் வந்து முகம் காட்டி எடுபட்டிருக்க முடியாது இதை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய முடியுமா என்பதுதான் இப்போ நான் உங்களை கேட்குறப்ப ரஜினிகாந்த் இங்கே வந்து இனிமேல் தான் புதுசாக பணத்தை பார்க்க போகிறாரா இனிமேல் தான் செல்வாக்கை பார்க்க போகிறாரா புகழை பார்க்க போகிறாரா எதை பார்க்க போகிறாரு இன்றைக்கு இருக்கிற அதிமுக திமுகவில் உள்ள மனிதர்கள் வேண்டுமானால் இவை அனைத்தையும் இந்த அரசியல் மூலமாகத்தான் அடையணும் காரணம் இவர்களுக்கு தொழிலே இது தான் ரஜினிகாந்துக்கு தொழில் வேறு ரஜினிகாந்த் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டவர் தான் எனவே ரஜினிகாந்துக்கு அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற அவசியம் கூட கிடையாது கமல் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்து ஆரம்பத்தில் ரஜினிக்கு எதிராக கருத்து சொல்லும்போது நீங்களே விமர்சனம் பண்ணிடுவோம் நியாயமான விமர்சனமாக இருந்தது ரஜினிக்கு எதிரான கருத்து வரும்பொழுது இப்பொழுது இரண்டு இருவரும் இணைந்து விடுவார்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் ஏற்படுது அது நடக்கும் யூகமாக கூட இருக்கலாம் இப்போது கமல் அவர்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அவர் வாங்கிய வாக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புற வாக்குகளாக இருந்தது அவருக்கு அவரோட படம் இப்படி ஏ சென்டரில் நல்லா போகும் அது மாதிரி அவரோட வாக்குகளும் இருந்தது ரஜினி அவர்கள் வந்து ரஜினி அவர்களோட வாக்கு வங்கி எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எந்த பகுதிகளில் இருக்கும் ரஜினிகாந்துக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுவதும் மேலிருந்து கீழ்மட்டம் வரையில் அனைத்து மக்களிடமும் வாக்குகள் இருக்கின்றன அப் பொறுமையாக இருங்க இப்பொழுது நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு கணிப்பை சொல்லுகிற போது அவை எல்லாம் நடந்திருக்கின்றன பழைய வரலாறுலாம் இருக்குங்க இப்போ உங்கள் ரெண்டாயிரத்து பதினாறுல ஜெயலலிதா வரவே மாட்டார் என்று தான் அனைவரும் சொன்னார்கள் நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் சொன்னால் நூற்றி முப்பது இடங்கள் வெற்றி பெறுவார் அந்த கணிப்பெல்லாம் எப்படி மீறோ அதுபோல் தான் ரஜினிகாந்த் குறித்த கணிப்பும் மெய் உங்க கணிப்பு ரஜினிகாந்த் குறித்த கணிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரஜினி ஆட்சிக்கு வருவாருங்க
கூட்டணி அமைச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்பல் கட்ட வேட்பாளர் அப்படிங்கிற அது 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 அந்த கேள்விக்குறி தான் அது கேள்விக்குறி நான் அது மறுக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு கூட்டணி அமைத்தாலும் ரஜினிகாந்தினுடைய கட்சியின் சார்பாக நிறுத்தப்படுகிற வேட்பாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த வேட்பாளர்கள் அப்பல் கட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் நாம் அப்பலுக்கவர்களாக இருந்து அப்பலுக்கு இருக்கிறவர்கள் கூட கூட்டணி சேர்ந்துக்கலாம் இல்லை இல்லை சிலதை வந்து நீ எத்தனையோ சமரசங்களை செய்து கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல நான் நான் கேட்கறது நீங்க ராஜாஜியை காலம் பூராவும் குள்ளுகப்பட்டார்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜாஜியை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு இந்த பக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுகளை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு அறுபத்தி ஏழில் தேர்தல் நின்று அண்ணா வெற்றி பெற்றால் அதற்கு பெயர் ராஜதந்திர சமரசம் செய்து என் ஆட்சி நான் என்னுடைய நோக்கம் என்பதுதான் முக்கியம் என்னுடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டின் நலன் தமிழகத்தினுடைய நலன் தமிழகத்திற்கு நலன் ஆற்ற வேண்டும் என்றால் நான் ஆட்சி கட்டில் வந்து அமர வேண்டும் நான் ஆட்சி கட்டிலுக்கு அமர்வதற்காக நான் சில சில நெளிவு சுழிவுகளை எடுத்துக்கொள்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உலகத்தின் வரலாற்றை எந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தா தேர்தல் கூட்டணி சமரசம் என்பது எப்படி நம்ம இல்லை ஒரு மாற்று கட்சியாக அது தேர்தல் கூட்டணி என்பது நீங்கள் இன்னைக்கு சிவசேனாவும் காங்கிரஸும் என்சிபியும் வச்சிருக்கிறத விட ஒரு சந்தர்ப்பம் அதெல்லாம் தவறு சிஸ்டம் இது கிடையாது அது மாதிரியான கூட்டணி இங்கே கிடையாது நான் சொல்வதே புரிஞ்சுக்காமல் அவசரப்பட்டு உங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஏன் நான் இந்த ஊடகங்கள் முன்னால் வந்து உட்கார்றது இல்லைன்னு சொன்னேன் நீங்கள் அத்தனை பேருமே ஒரு இல் கன்சீவ்டு நோஷனோடு தான் வந்து உட்கார்ற ஆளுங்க ப்ரீ கன்சீவ்டு நோஷன் இல் கன்சீவ்டு நோஷன் ஏற்கனவே உங்களுக்கான ஒரு கலரிங் உங்களுக்கு ஒரு பார்வை இருக்கும் அந்த பார்வையோடு வந்து அடுத்தவ எரிச்சலை பயன்படுத்திக்கிறது தான் உங்கள் நோக்கம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நோக்கம் இல்லை நான் என்னை பொறுத்தவரை தெளிவாக இருக்கேன் எனக்கு இது போன்ற ஊடகங்கள் நியாயமாக இருக்கிறது இது என்னென்ன நியாயம் நான் கேட்குறேன் சமரசம் செய்து கூட்டணிக்கு சமரசம் அதாவது நான் சொன்னது நான் ஒரு என்னை என்னை பேச விட்டுட்டு பேச சொல்லணும் நான் சொல்கிறது ரஜினிகாந்தின் வேட்பாளர்கள் ரஜினிகாந்த் தானே நேர்மையை பற்றி பேசுகிறாரு ரஜினிகாந்த் தானே நல்லாட்சி தரப்போறேன்னு சொல்கிறாரு ரஜினிகாந்தினுடைய வேட்பாளர்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தால் என்ன கேளுங்க ஆனால் அந்த வெறுமனே நீங்கள் வந்து ஒரு ரஜினிகாந்த் ஒரு முப்பது விழுக்காடு வாக்குகளே இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு பேச்சுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த முப்பது விழுக்காடு போதாது புரியுதா அப்போ ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஆனானப்பட்ட எம்ஜிஆர் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பதிமூன்று கட்சியோடு கூட்டணி வைத்தவர் தானே எம்ஜிஆர் அதனால் எம்ஜிஆர் வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் தனித்து நின்றதே கிடையாது ஒரு நாளும் தனித்தவர் தேர்தல்களை தான் நின்றதில்லை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி சமரசம் செய்து ஆட்சி தமிழக நலனுக்காக ஆட்சியில் வந்து அமர வேண்டும் பரவாயில்ல சில ஒரு சில சமரசங்கள் செய்யலாம் ஒரு சில சமரசம் அது பெரிய சமரசமாக நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன சமரசங்கள் இல்லை இல்லை நான் சொல்ற இடமே வேற நாங்க வந்து கூட்டணியை அவர் உருவாக்கினாலும் கூட நல்ல மனிதர்களைத்தான் அவர் கூட்டணி கூப்பிடுவாரு ஆனால் அந்த கூட்டணிக்கு வந்து சில தொகுதிகளை நம்ம ஒதுக்குவோம் இல்லை அந்த தொகுதிகளை நீங்க இன்னாரை தான் நிற்க வைக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு உரிமை நமக்கு உண்டா அந்த இடத்த தான் நான் சொல்றேன் நல்ல நல்ல கட்சினா உங்களுக்கு உங்க பார்வையில் எதிர்க்கு சார் நல்ல கட்சி கூட்டணி ரஜினியுடன் கூட்டணி சேர்வதற்கு அது வந்து காலம் சொல்லும் நான் என்ன ஜோசியனா நான் கிட்டத்தட்ட அதுதானே சார் நீங்கள் உங்கள் கணிப்புகள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கும் அதுவும் சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு என்ன என் தலை எடுத்து அதெல்லாம் வந்து கூட்டணி அந்த டைமில் நடக்கும் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ரஜினி கமல் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா அல்லது ரஜினி ஆதரவு கட்சி தொடங்க மாட்டார் கண்டிப்பாக ஆதரவு தெரிவிப்புக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது தெரியும் ரஜினியிடம் கேட்க இன்னொரு கணிப்பும் கேட்குறேன் இது ரஜினியிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி நான் என்ன ரஜினிக்கு மவுத் பீஸ் ரஜினி ரஜினி அவர்களுக்கு மிக நெருங்கிய அவ்வளவுதான் நண்பர் நெருங்கிய நண்பர் ரஜினிக்கு எல்லா வகையிலும் அரசியல் விஷயங்களை முன்னாடி சோ இருந்தது மாதிரி இன்னைக்கு நீங்க இருக்குதா நீங்களா நினைச்சீங்க நான் என்ன பொறுப்பேன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நான் என்ன பொறுப்பேன் அது சார்ந்து ஏதாவது பேசியிருக்காருங்க கேட்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் அப்படியே இருந்தாலும் இப்போ நீங்களும் நானும் வந்து நீங்கள் தான் ரஜினி நான் உங்கள் நண்பர் என்னை நம்பி நீங்கள் பலவற்றை பேசுகிறீங்க அவற்றையெல்லாம் நான் அடுத்தவரிடம் வெளிப்படுத்தினா நான் உங்கள் நம்பிக்கை கூறியவனா கண்டிப்பாக இல்லையா அதனால் எதை எதை வெளிப்படுத்தணும் அதை அவர் தான் வெளிப்படுத்தணும் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட நோக்கம் நிறைவேறட்டும் நன்றி மகிழ்ச்சி